ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತಹ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಮುಂದುವರಿಕಿತ ಮುಂಚೆ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲು ಹೋಗ್ತಿರುವಂತಹ ಇದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರು ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನೀವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅದರ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಆಗಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಟಗರಿ ಆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಟಗರಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದಾಗಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಾಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಈ ಎರಡು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುವಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಎಸ್ ಬಿ ಐನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳಿಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಒಂದು ಅಂಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಂದರೆ ಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದು ತೊಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಪೌರನೀತಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಮೂವತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ
ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನವೋದಯ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿಗೂ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕ